用事实说话。焦点访谈。你好，观众朋友，欢迎您收看《焦点访谈》。前不久，天安门广场历史博物馆前树立起了孔子塑像，而作为中国传统文化的代表，孔子的形象在大洋彼岸的美国也正在被越来越多的人认识和熟悉。如今，在美国已经开设了七十一家孔子学院，人们在那里更多的了解了中国。最近呢，我们的记者来到美国芝加哥，在当地一所孔子学院，记者结识了几位喜爱中国文化的美国人。近年来，美国许多城市的中文教育发展也非常迅速，而不仅仅是在孔子学院才可以学习汉语、了解中国文化。现在，全美已有四千多所中小学开设了汉语课，中小学生学习汉语的人数超过了十六万人，是六年前的八倍。而各个大学里开设的汉语课程更是越开越热。这位小伙子是芝加哥大学三年级的学生，来自纽约。他三年前才开始学习中文，现在中文已讲得非常地道。他有一个非常好听的中国名字，叫司马炎。司马炎里面这个姓氏是一个复姓，你知道吗？司马光咋个？你的司马我知道。三年前，司马炎在学校参加了中文课程的学习，很快他就被中国文化所吸引。二零零九年，他申请到了中国政府奖学金，这是一项由中国政府专门提供给外国学生来中国学校进行深造的助学项目。于是，司马炎在北京语言大学度过了难忘的一年。中国给你印象就是那可能代表中国的、中国文化的，你觉得是什么？是哪一些东西？就是、嗯嗯，就是。中国人对我的盛情款待嘛，这个还是可能可能有朋自远方来，不过这个老道理他们早就明白了，我觉得。现在司马炎经常在网上和中国的朋友聊天，朋友们夸他，你的汉语越来越娴熟了。司马炎说，毕业后他会到中国去工作，因为他喜欢北京那充满活力的气氛。司马炎告诉我们。最近几年，报名选修中文课的美国学生越来越多了。这是我的中文课本，啊、呃，我们学了很多的东西，我们学了雷锋的精神，嗯，啊，还有中国年轻人有什么英雄，呃，比如说姚明什么的。这位美国女孩为了更好的学习汉语，还参加了一个小规模的做饭互助小组。也就是每天有几位对中国文化感兴趣的外国学生约中国同学一起做饭，这样既可以练习中文，又可以学做中国菜，感受中国文化。司马炎今天发明了一个菜，就是把那个中国的炒饭结合墨西哥的 avocado， 对，加入了新的新颖的一个。对，你可以在其中看到一些文化差异，但是，呃，同时你也了解。不光他们在了解中国，其实我们也在了解世界各个地方的文化。你要相信，相信我们回家，文化故事里幸福和快乐是结局。看到这儿，让人有这样的联想：也许以后到了美国，我们说“三人行”，就会有美国朋友接着说“必有我师焉”，然后呢是彼此会意的一笑。中美两国的传统文化是双方可以分享的共同财富，也是相互理解的桥梁。现在呢，不论是两国政府之间，还是两国民众之间，双方的了解、沟通都更加广泛而深入。随着两国在更高平台上推动人文交流，中美之间会建立起更加紧密的联系和合作。文化的力量将使得彼此之间有越来越多的交流和共鸣。